ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫ്രാക്ഷൻസിലെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കാം ലാൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി എമങ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ അത് ഈക്വലായിട്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഈച്ച് ഗെറ്റ് വാട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡൂ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹെഡ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടല്ലോ നമുക്കിത് പറയുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ആണ് ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് അപ്പം എത്ര ആണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ മൊത്തത്തിലുള്ള മിൽക്കിനെ നമുക്ക് ചിൽഡ്രനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിന്നെയുണ്ട് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഈച്ച് ഗെറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇനി അവിടെ നാല് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ലിറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ആർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ദെൻ ഈച്ച് ഗെറ്റ് എത്രയാണ് നയൻ ബൈ ഫോർ അല്ലേ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നോർമൽ ഫോമിലേക്കാക്കാം നയൻ ബൈ ബൈ ഫോറിന് ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ബൈ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ടു ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് വാസ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ ഫൈവ് പാക്ക്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ആറ് കിലോ റൈസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് എത്രയാണ് ആറ് കിലോഗ്രാം ആണ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് എത്ര ബാഗ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ബാഗ്സ് ആണ് സെയിം സൈസ് ആണ് അതായത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഈച്ച് ബാഗ് ഓരോ ബാഗിലുള്ള റൈസ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ ഫോർ ബാഗ്സ് ഇനി ബാഗ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കുകയാണ് നാല് ബാഗിലേക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബാഗിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് എത്രയാണ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ ആറ് കിലോഗ്രാം ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് അരിയുടെ അളവ് ആറ് കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബാഗ്സ് ഫൈവ് ബാഗ്സ് ആണ് അഞ്ച് ബാഗ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈസ് ഈസ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ ഫൈവ് ബാഗ്സ് ഈച്ച് ബാഗ് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യും സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഇഫ് റൈസ് ഇസ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ ഫോർ ബാഗ്സ് ദെൻ ഈച്ച് ബാഗ് ഇനി റൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് ബാഗിലായിരുന്നു നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നാല് ബാഗിലാക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് ബൈ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെവൻ മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പീസസ് അപ്പം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് സെവൻ മീറ്റർ ലോങ് ആണ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് നീളം ഏ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പീസസ് ആറ് ഈക്വൽ പീസസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പീസ് അപ്പോൾ ഓരോ ലെങ്ത്തും ഓരോ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ഇനി അത് ത്രീ ഈക്വൽ പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് എത്രയാണ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി വെൻ ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പീസസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ സിക്സ് ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി സെവൻ ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ വൺ ബൈ സിക്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ വൺ ബൈ സിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ വൺ ബൈ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സവൻ മീറ്റർ സ്ട്രിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇനി ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് ആണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഈക്വൽ പാസ് പീസസ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ വളരെ സിംപിൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇനി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകും ഓക്കെ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിന് വേറൊരു മെത്തേഡും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എ റോബോട്ട് വിത്ത് വൈറസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ